মহান আল্লাহ তালার নামে শুরু করছি আসসালামু আলাইকুম আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমার এই চ্যানেলটিতে বিডিমা মিনুকে তো আজকে আমি রবিবারের খুবই ছোট্ট একটা ব্লগ নিয়ে হাজির হয়েছি তো রবিবার একটু মেঘলা মেঘলা ওয়েদার তারপরে যেহেতু স্কুলের ড্রেসগুলো আমি অসিন মেশিনে দিয়েছিলাম তো ওগুলো বাইরে নেড়ে দিয়েছি তো এই দুই দিন ধরেই একটু ওয়েদারটা খুব বেশি ভালো না তারপর ও দেখি বাতাসে যদি শুকিয়ে যায় তো ওটা দেখে আমি এখন একটু মাংস ভিজিয়েছিলাম আজকে একটু মাংসর বিরিয়ানি তৈরি করব তো এই কারণে কেটে ছোট করে নিচ্ছি আর কি মাংসগুলো এটা কুরবানির মাংস আমাদেরকে এক ভাইয়া দিয়েছিল এই কারণে একটু বেশ বড় বড় পিস ছিল তো ছোট করে নিচ্ছি আর এই মাংসর বিরিয়ানি যেটা এটা আমার হাজব্যান্ড রান্না করবে আর কি রবিবারে দেখা যায় যে আমি এইটা ওইটা অনেক কাজে ব্যস্ত থাকি বাচ্চাদের কাপড় আয়রন করতে হয় তারপরে ঘর ক্লিনিং অন্য আনুষাঙ্গিক অনেক কাজ থাকে আর দেখা যায় ও পছন্দ করে মানে কিছু একটা তৈরি করতে বিশেষ করে ফ্রায়েড রাইস বা বিরিয়ানি এগুলা ঝটপট হয়ে যায় মাংসটা খুবই ফ্রেশ আর চর্বি খুব বেশি ছিল না তো এ কারণে আমি সুন্দর করে ছোট ছোট করে কেটে নিচ্ছি আর বেশ প্রায় তিন চার কিলোর মতো হবে অনেক মাংসই দিয়েছে তো যাই হোক আর কুরবানির মাংস তো আসলেই একটু মজা লাগে তবে আমাদের এখানে আমরা এখনো দেই না আমরা সব সময় দেশেই দেই এখানে আসলে কুরবানি দেয়া হলে দেখা যায় যে অনেক মাংসই হয় তো সেগুলো ফ্রিজিং করে খেতে হয় আর কি আর যেহেতু আমার হাজব্যান্ড বা আমাদের বাচ্চারাও খুব বেশি লাইক করে না বিশেষ করে এই রেড মিটগুলো তো যে কারণে আর ওভাবে করা হয় না তো আমি এখন পেঁয়াজ ছোট ছোট করে কেটে রসুন টসুন কেটে সব কিছু গুছিয়ে দিব তো পেঁয়াজটা প্রথমে পানির মধ্যে ভিজিয়ে রেখেছিলাম অনেক টাইমে দেখা যায় যে পেঁয়াজ কাটার সময় চোখ থেকে পানি বের হয় আর কি তো যদি ভিজায় রাখা হয় এই খোসাটা ছিলতে যেমন সুবিধা হয় তেমনি মানে ওই রস ছিটকে চোখে লাগার ভয়টাও একটু কম থাকে তো রসুনগুলো আমি কেটে নিচ্ছি আর আমার যে রসুনের পেস্টটা করা ছিল সেটা অলরেডি শেষ তো আমি পেঁয়াজ একদম ছোট ছোট করে কাটব তো সেই পদ্ধতিটাই আপনাদের দেখায় দিচ্ছি যে একদম এভাবে চিকুন চিকুন করে কেটে মাঝখান থেকে আবার একটা স্লাইস কেটে নিব আর তারপরে আবার এরকম ছোট ছোট করে কাটবো তাহলেই কিন্তু একদম ছোট করে কাটা হয়ে যায় যে ব্লিড করার প্রয়োজন হয় না আমি মনে করি আর যেহেতু মাংস তৈরি করতে কিন্তু অনেক সময় লাগে তো একটু মানে এরকম থাকলে সহজেই কিন্তু মাংস মানে পেঁয়াজটা গলে যায় আর সপ্তাহের অন্য দিনগুলোতে দেখা যায় বাচ্চারা পিজ্জা পাস্তা বার্গার এই জাতীয় খাবার আর কি বেশি খায় বা স্কুলেও তো ওদের এরকম স্যান্ডউইচ বা এই টাইপের খায় তো এই কারণে বাসায় আর কি এইগুলা তৈরি করি তো আমার বা মেয়েরা আবার মানে নর্মাল ভাত এগুলার চেয়ে বিরিয়ানি করে দিলে বা পোলাও করে দিলে আবার ফ্রায়েড রাইস করে দিলে ওরা পছন্দ করে খায় কিন্তু নর্মাল ভাত বা মাংস এভাবে যদি রান্না করা হয় সেটা খুব একটা লাইক করে না তবে যদি বিরিয়ানি করা হয় তাহলে খায় আর কি তো দুপুরে এই যে ওদের জন্য একটু ফ্রায়েড রাইস করা হয়েছিল তো আজকে আমার সাহেব একটা মেশিন কিনে নিয়ে এসেছে তো সেটাই আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করব এটা আসলে তেমন কিছুই না এই তো পেশার মাপার যে মেশিনটা এটা খুবই ইজি একটা পদ্ধতিতে আপনার কেরই হেল্প লাগবে না মানে নিজে একাকাই আপনার পেশার মাপতে পারবেন তো খুবই আধুনিক একটা জিনিস বেরিয়েছে আর দামও যে খুব বেশি তাও কিন্তু না মাত্র টোয়েন্টি ফাইভ পাউন্ড নিয়েছে তো সবচেয়ে খারাপ লাগে আসলে এখন তো আমার মানে যাদের পেশার ঘন ঘন মাপতে হবে মানে বাবা মা শ্বশুর শাশুড়ি আসলে ওনারা তো কেউই জীবিত নেই তো হয়তো বা হারও কয়েক বছর আগে হলে অন্তত তাদের দিতে পারতাম আর কি যাই হোক তো এটা নিয়ে আসছে আমার হাজব্যান্ড যে আসলে এই ধরনের একটা মেশিন সবসময় বাসায় থাকা ভালো যে নিজেরটা নিজে চেক করা যায় আর এখন তো আমাদের সবারই বয়স বাড়ছে তো মানে পেশারের একটা ব্যাপার আছে এই যে আমি যেটা দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে হাতে পড়তে হবে আর ওখানে জাস্ট একটু ওই যে একটা সুইচ আছে 
সুইচটিক না ওখানে ওটা দিয়ে তারপরে হাতে পেঁচিয়ে রাখতে হবে আর স্টার্ট দিতে হবে আর এটা ব্যাটারিতে চলে আর কি তো এইটাই আপনাদের সাথে আর কি শেয়ার করলাম তো অনলাইনে সম্ভবত এটা বাংলাদেশ থেকে বাংলাদেশেও পাওয়া যাবে আমি যেটা মনে করি তো আমার হাজব্যান্ড ও একটু ওর পেশার মেপে দেখছিল কেমন কি তো এই ঠিক আছে অল্প একটু হাই আর কি তো আজকে আসলে আমি এই বেশি কিছু আর করিনি পরে বিরিয়ানি এগুলো রান্না করা হয়েছে কিন্তু আসলে সময় করে উঠতে পারিনি আমি আয়রন করছিলাম সংসারের অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম যে কারণে আসলে ওগুলো করা হয়নি তো আমি আজকের ব্লগটা মানে খুবই ছোট রেখেছি সিম্পল জাস্ট এই মেশিনটাই আপনাদের সাথে আর কি দেখালাম এই পর্যন্তই আর এখন আমি এগুলো ইয়ে করছি ফুটাচ্ছি আমার কাছে খুবই মজা লাগে তো যাই হোক আজকে এই পর্যন্তই আপনারা সবাই ভালো থাকবেন আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ